ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஹாஃப் எல் எக்ஸாமுக்கு எல்லா ப்ரிப்பரேஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு இன்னுமே நான் குவாண்டிலியில் வந்து இவ்வளோ மார்க்ஸாக ஸ்கோர் பண்ணேன் செகண்ட் மிட்டம்லாம் நான் இப்படி தான் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் அதுலேயும் நீ எப்படி வந்து மார்க் வரப்போகுதுன்னு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி டவுட்லேயே வந்துட்டு நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதில் என்ன மார்க் வந்தாலும் சரி எப்படி வந்தாலும் சரி ஸோ அதுக்கு அடுத்த எக்ஸாம் வந்து நம்ம சூப்பராக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம மைண்டில் வந்து இருக்கணும் கரெக்டாக ஆமாவா இல்லையா எஸ் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஸோ இதில் நான் இவ்வளோ மார்க் கம்மியாக வாங்கிட்டேன் அடுத்த எக்ஸாம் நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்களே வந்துட்டு ரொம்ப லோவாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது ஸோ அடுத்தடுத்த எக்ஸாமுக்கு உங்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவும் முடியாது ஒழுங்காக படிக்கவும் முடியாது ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் ஸோ அடுத்த எக்ஸாமில் நீங்கள் சூப்பராக வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எல்லாருமே நினச்சிட்ருக்கோம் சக்ஸஸ்க்கு ஆப்போசிட் ஜஸ்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நினச்சிட்ருக்கோம் ஸோ ஃபெயிலியர்னா ஃபெயிலியர் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியாது எனக்கு <laughs> சொல்லி நினைச்சு நீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸோ எக்ஸாமில் மார்க் கம்மியாயிடுச்சு ஸோ மார்க் எப்படி வரும்னு தெரில ஸோ நான் இந்த மாதிரி மோசமாக நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டேன் அப்படிலாம் வந்து நினச்சிட்டே இருக்காதிங்க அடுத்த ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமில் சூப்பராக மார்க் ஸ்கோர் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா ஹாஃப் இயர்லி டைம் டேபிளும் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமும் நம்ம படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இப்போ இருந்தே வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த எங்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ட்ராபேக் இருக்கும் எந்த இடத்துலலாம் நமக்கு வந்து மார்க் போகுது ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அந்த மிஸ்டேக்கை நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் நீங்கள் பண்ணாம வந்து பார்த்துக்கோங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணா மட்டும் பத்தாது அந்த மிஸ்டேக்கை நீங்க ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது சரியா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபெயிலியர் வந்து சக்ஸஸ்க்கு ஆப்போசிட் கிடையாது ஜஸ்ட் சக்ஸஸ்ல ஒரு பார்ட்டு தான் ஃபெயிலியர் ஸோ அதுக்குன்னு எல்லாருமே ஃபெயில் ஆக போறது கிடையாது இல்லையா கொஞ்சம் மார்க் லோவா இருக்கும் அடுத்த எக்ஸாம்ல இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட நீங்க வந்துட்டு எல்லாருமே வந்து கம்பேக் கொடுக்கணும் ஸோ எத்தனை பேர் வந்து கம்பேக் கொடுக்க ரெடியா இருக்கீங்களோ கம்பேக் பிளஸ் உங்க நேம்ஸும் வந்துட்டு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லிருங்க நான் உங்க ரியா ஃப்ரம் அண்டர் லர்னிங் ஸோ நம்ம ஹாஃப் ஃபெயிலி ஸ்டடி பிளான் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஹாஃப் ஃபெயில் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் புதுசாக எதுவுமே வந்து பண்ண வேண்டாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்தது கிளியராக பண்ணீங்க அப்படின்னாலே இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட டைம் டேபிள் பார்த்துடலாம் ஸோ டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட ஹாஃப் ஃபெயிலி டைம் டேபிள் நோட் பண்ணிக்கோங்க டென்த் ஸ்டார்ட் ஆகி டுவெண்ட்டி செகண்ட் வரைக்கும் நமக்கு இருக்கிற ஸோ இதில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ எவ்வளோ டேஸ் வந்துட்டு நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு போன டைம் மாதிரியே தான் நமக்கு சிமிலராக தான் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு திங்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு சேஞ்சாக இருக்குது பட் ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஓகே தான் அண்ட் இந்த டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமுக்கே பப்ளிக் எழுதுகிற மாதிரி தயவு செஞ்சு ஃபீல் பண்ணி கொஞ்சம் எழுதுங்க அப்போ தான் இன்னும் வந்து பெட்டராக மார்க் வந்து நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஹாஃப் இயர்லி தானே இனி அடுத்த ரிவிஷன் இருக்குல்ல அதையும் தாண்டி தானே பப்ளிக் நான் அதில் சூப்பராக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிப்பேன் அந்த வேலையே வேணாம் ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமே நீங்க பப்ளிக்கா நினைச்சு எழுதுங்க கண்டிப்பா சூப்பரா மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரியா சோ இதுல ஒவ்வொரு டேஸ்க்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எவ்வளவு டேஸ் நமக்கு இருக்குனா தமிழுக்கு 2 டேஸ் அதாவது நீங்க முன்ன தந்த ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு வந்து வெனஸ்டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சரியா அப்ப மண்டே டியூஸ்டே நீங்க என்ன பண்ணலாம் சோ தமிழுக்கு நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா நீங்க 9th அன்னைக்கு அதாவது டியூஸ்டே அன்னைக்கு நீங்க அந்த தமிழுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கலாம் சோ அப்படி இப்படி பார்த்தா நம்ம 2 டேஸ் வந்து கணக்கு எடுத்துக்கலாம் இங்கிலீஷ்க்கு 1 அண்ட் 1/2 டேஸ் தான் இருக்கு மேக்ஸுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் சாரி டூ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் இருக்குது அண்ட் சயின்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் அண்ட் சோஷியலுக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் இருக்குது சோஷியலில் தான் நமக்கு வந்து லெசன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது அப்படின்னு நல்லா யோசிச்சுட்ருப்பீங்க அண்ட் சயின்ஸ் ஆல்சோ பட் வந்துட்டு சோஷியலுங்கும் போது கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக நம்ம இன்னும் டைம் கேட்போம் இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கும் வந்து டைம் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் சரியா இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்ட
ஸோ இதில் லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பயாலஜி எல்லாமே முன்னாடியே கொடுத்துட்டு ஒரு சில பேருக்கு ஃபிசிக்ஸுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாச்சு கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து கம்மியாக கிடச்சது ஒரு சில பேருக்கு அதிகமாக கிடச்சிது பட் இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயாலஜி சிஎஸ்ஸை நமக்கு லாஸ்ட் எக்ஸாமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வரி பண்ணவே வேண்டாம் மற்ற தியரி சப்ஜெக்ட் எல்லாமே நீங்கள் சூப்பராக பண்ணிடலாம் அண்ட் மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இருக்கிற கொஞ்சம் டைமை ப்ராப்பராக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியாப்பா ஸோ இதில் ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் நமக்கு எவ்வளோ டேஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இல்லை இந்த டேஸில் நீங்கள் ரிவிஷன் போர்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிடணும் பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ எந்தெந்த சப்ஜெக்டுக்கு நீங்கள் வந்து ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணுமோ அதை வந்து இங்கே ப்ராப்பராக நீங்கள் ரிவிஷன் கொடுக்கணும் சரியா ஏன்னா வந்து ஜஸ்ட்டு முன்னூத்து நாள் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மேக்ஸு கெமிஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் வந்து பாருங்களேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ மேக்ஸுக்கு நமக்கு ஃபிஃப்டீன் அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் முடியுது ஸோ முடிச்சதுமே செவன்டீன் அன்னைக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து பாருங்களேன் செவன்டீன்த் எக்ஸாம் முடியுது நைன்டீன்த்து கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அதை எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து அந்த ஈவினிங் வந்து படிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் ஸோ அது அதுக்கு அடுத்த நாள் நம்ம வந்து படிப்போம் கரெக்டாக அடுத்த நாள் படிச்சுட்டு அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னூத்து நாள் அந்த ஹாஃப் டேவும் நம்ம படிப்போம் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆஃப்டர்நூன் தான் எக்ஸாம் ஸோ நீங்கள் எப்படி வந்து எந்த டேஸ் வந்து எந்த ஹாஃப் வந்து கரெக்டாக எந்த சாப்டர்ஸ்லாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணணும் ஸோ இன்னுமே டவுட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் டெய்லியுமே லைவ் கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க அதில் நீங்கள் எப்படிலாம் வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் நீங்கள் அதில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரியாப்பா அடுத்தது டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட ஹாஃப் இயர்லி டைம் டேபிள் நோட் பண்ணிக்கோங்க டென்த் ஆரம்பித்து நமக்கு டுவெண்ட்டி தேர்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதில் ஒவ்வொரு டே ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் நமக்கு எவ்வளோ டேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ தமிழுக்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்னது அந்த டூ டேஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வெனஸ்டே வந்து நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ விச் மீன்ஸ் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா அப்போ நீங்கள் மண்டே டியூஸ்டே வந்து தமிழ் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்க்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் போதும் தான் ரைட் ஸோ அடுத்தது மேக்ஸுக்கு டூ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் ஆச்சோ இங்கே பாருங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் நமக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் இப்போ இருந்தே வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் அப்போ நீங்கள் ப்ராப்பராக ரிவிஷன் கொடுக்க முடியும் அண்ட் வந்து பயாலஜி பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் வந்து இருக்குது அண்ட் சிஎஸ்சிக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் இருக்குது ஸோ ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க டோட்டலை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிஎஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா இஎஸ்சியால் நீங்கள் டோட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இல்லை தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ ஸோ நீங்கள் கட் ஆஃப்க்கு இப்போ இருந்தே வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியாப்பா ஸோ இதுதான் நம்மளோட டைம் டேபிள் ஸோ இந்த டைம் டேபிள் இருந்து நம்ம இப்போ இருந்த இன்னையிலேருந்தே வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரைட் ஸோ அப்போ என்னெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் இங்கே சிலபஸ்க்கு சண்டை போடவே வேணாம் எனக்கு இந்த சாப்டர் தான் இருக்குது உனக்கு அந்த சாப்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னு ஃபுல் சிலபஸ் நமக்கு கவர் ஆக போகுது ரைட்டா ஸோ ஃபுல் சிலபஸையும் நீங்கள் எப்படி தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்மளோட டார்கெட்டாகவே இருக்க போகுது ஏன்னா ஃபுல் சிலபஸ் அப்படின்னா அதை ஹோல் சிலபஸ் படிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ இப்போ கெமிஸ்ட்ரின்னு எடுத்துட்டோன்னா நமக்கு வந்துட்டு இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் அண்ட் வந்து ஃபிசிக்கல்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ இதே வந்துட்டு நம்ம ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னாலும் அதுலேயும் நம்ம வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ மேக்ஸில் வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ இதில் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் என்னென்ன இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம்லாம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் திங் எந்த சாப்டருக்கு ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கலாம் எதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ அதில் நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா பெண்டிங் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் என்னென்ன சாப்டர்ஸ்லாம் பெண்டிங் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறதே ஒரு நோட் புக் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க நம்ம பெண்டிங் சாப்டர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ
இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அண்ட் டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட மார்க்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த லெவல் நீங்கள் போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து சூப்பராக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் எல்லா கான்செப்ட்டும் படிக்கணும் கிளியராக எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போவே நம்ம ஹண்ட்ரட்லிங் ஆப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் உங்களோட அட்மிஷன் நம்பர் சரி இந்த நம்பரை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியாப்பா ஓகே எஸ் ஸோ இது போக நமக்கு முக்கியமான வேற என்ன விஷயம் வேணும் டெய்லி ஸ்டடி பிளான் ஸோ டெய்லியுமே நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ பிளான் பண்ணல அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு அந்த ட்ராபேக் வரும் ஏன்னா டெய்லி ஹோம் ஒர்க் இருக்குது அசைன்மெண்ட் இருக்குது ரெக்கார்ட் ஒர்க் இருக்குது எல்லாமே கொடுக்குறாங்க இதுக்கிடையில் நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸாமுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் டெய்லியுமே ஒரு செல்ஃப் ஸ்டடி டைம் வச்சுக்கோங்க டூ ஹார்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அப்போ இந்த டூ ஹார்ஸ் செல்ஃப் ஸ்டடி போக மற்ற விஷயத்தெல்லாம் எப்படி நீங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணணுங்கிற டெய்லி ஸ்டடி பிளான் வேணும் இது எல்லாமே டவுட் இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக லைவ் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க அண்ட் முக்கியமாக நீங்கள் ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் ஆப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரியாப்பா ஸோ இல்லை செவன்டீன்த் நவம்பர்லேருந்து தேர்ட்டியத் நவம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம்லாம் பெண்டிங் அண்ட் டிஃபிகல்ட் ஸோ பெண்டிங் சாப்டர்ஸ்லாம் படிங்க அண்ட் டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட் எதெல்லாம் இருக்கும் தயவு செஞ்சு இப்போ இருந்தே வந்து ஃபோக்கஸ்டாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா எக்ஸாம் டைம் கொஞ்சம் சஃபர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா அதே மாதிரி பெண்டிங் முடிச்சுருங்க நியூ சாப்டர்ஸ் இப்போத்திக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண வேணாம் ஒன்லி பெண்டிங் சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கவர் பண்ணுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ச டிசம்பர்லேருந்து எயித்து டிசம்பர் வரைக்கும் இது நீங்கள் செவன்த் டிசம்பர் வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை எயித்து வந்து நம்ம தமிழ் படிப்போம் இல்லையா ஆப்வியஸ்லி ஸ்கூல் இருக்கும் ஸோ ஈவினிங்லேருந்து நீங்கள் தமிழ் வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு வீக்கு டிசம்பர் ஃபஸ்ட்டு வீக்கு ஃபுல் ரிவிஷன் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் தமிழ் மேக்ஸு இங்கிலீஷு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ரிவிஷன் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க வேறு எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்போ உட்காந்து நியூ சாப்டர்ஸாக தயவு செஞ்சு படிக்காதீங்கப்பா இப்போ இருந்தே வந்து எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சுருங்க ஸோ இதில் பெண்டிங் அண்ட் டிஃபிகல்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ நீங்கள் பெண்டிங் சாப்டர்ஸ் நம்ம நியூ சாப்டர்ஸ் படிப்போல அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதில் ஹை வெயிட்டட் சாப்டர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்கிற போர்ஷன்ஸையும் நீங்கள் கவர் பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டிசம்பரில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லை அதில் வந்து ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸாக கேட்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கிறத மட்டும் தயவு செஞ்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதுலேயே நீங்கள் சூப்பராக வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் சரியாப்பா ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வீக் டிசம்பரில் ஃபுல் ரிவிஷனாக பண்ணுறோம் மார்க்கை வந்து சூப்பராக ஸ்கோர் பண்ணுறோம் தட்டுறோம் தூக்குறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடி பிளான் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் வீக்லி ஸ்டடி பிளான் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெய்லி வந்து லைஃப் கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எப்பவும் நீங்கள் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணி சரியா